Samstag, als der Taschenbilder Samst traf. Was das Samst ist, das werden wir gleich erfahren. Aber erst muss ich ein bisschen ausholen. Denn alles begann mit dem Sonntag, als den ganzen Tag die Sonne schien. Am Montag bekam ich viel Besuch, und zwar von Herrn Mohn, einem alten Schulfreund. Am Dienstag hat Herr Taschenbilder Dienst wie immer in seinem Büro. Am Mittwoch war Mitte der Woche. Am Donnerstag, da kam ein Gewitter auf und es hat den ganzen Tag gedonnert. Am Freitag bekam Herr Taschenbier frei, weil Oberstein, sein Chef, wieder mal den Schreibtischschlüssel nicht finden konnte. Und am Samstag? Nun, ich will nicht alles verraten. Seht selbst, was am Samstag passierte. Das scheint ein Art Schwein zu sein. Ich finde, das sieht wie ein Affe aus. Nein, eher wie ein Art Frosch. Ein Frosch mit großen Haaren so groß. Ist es nur ein Tier oder nicht? Unsinn, das ist kein Tier. Vielleicht ist es ein Kind. Ganz bestimmt gucken Sie doch mal, wie lieb es kommt. Wie heißt du denn, mein Kindchen? Das kann ja reden, richtig Deutsch. Das ist kein Tier. So viel steht fest. Vielleicht kommt es vom Mars, ein Marsmensch. Das Lebewesen kommt nicht vom Mars. Das können Sie mir glauben, denn ich kenne ihn auch. Denn ich bin schließlich Studienrat. Studienrat, Roll. Studienrat, Studienrat, hat den ganzen Kopf voll. Rad. Studienrat, Roll, hat den Kopf mit Rad voll. <lacht> der Woche, am Donnerstag Donner, am Freitag frei und heute, am Samstag, Samt. Du bist bestimmt ein Samt. Wie hast du das herausgefunden? Woher weißt du, dass ich ein Samt bin? Ach, man muss halt nur logisch denken können, wenn ein Privatdetektiv. Ja, mein Papa kann logisch denken. Ihr nicht, ihr seid alle dumm. Warum haben Sie denn nicht gleich gesagt, dass das Ihr Kind ist? Nein, das ist am Fernsehen. Lass mich ihn alleine mit seinem Wald. Der arme Vater, ein Kind mit so einer Nase.
Sinn war Papa zu mir. Was soll das? Wieso? Du bist doch jetzt mein Papa. Ich? Was redest du da? Das ist immer so bei Samsen. Wenn einer erregt, dass er ein Sams ist, dann gehört es ihm das Sams. Dann muss es es sich bei sich wohnen lassen und ihm zu essen geben. Was soll ich nun machen? Wie werde ich dich wieder los? Gar nicht. Wir gehen jetzt zusammen heim, müde und will ins Bett. Unmöglich. Wenn Frau Rohkohl meine Vermieterin dich erwischt, fliegen wir beide raus. Dann stelle ich mich vor dein Haus und schreie so lange herum, bis die alte Rohkohl rauskommt und sagt, dass du mein Papa bist und mich nicht hineinlässt. Um Himmels Willen, nein. Dann komm mit, ich glaube, ich weiß ja nicht, aber sei bloß leise. Fein, Papa, sehr schön. Jetzt muss sich Herr Taschenby überlegen, wie er das Sams unbemerkt an Frau Rotkohl in sein Zimmer schmuggeln kann. Gar nicht so leicht. Mal sehen, was Herr Taschenby sich da einbringen lässt. Was schleppen Sie denn da schon wieder herein, Herr Taschenbier? Machen Sie bloß nicht schmutzig, ich habe gerade erst sauber gemacht. Das ist ein Karton. Ja, das nicht. Das ist, äh, also, das ist... Frau Rosenkohle in den Hohl, Frau Rosenkohle in den Hohl. Was war das? Waren Sie das? Nein, nein, das war ein Radio. Ich habe mir ein Radio angeschafft. Ach so, nun ja, aber nicht zu laut stellen und keine Musik nach 22 Uhr. Ein schönes Zimmer gefällt mir immer, ein schönes Bett ist immer nett. Psst, Ruhe bitte, sei doch leise. Frau Rosenkohle in den Hohl, Frau Rosenkohle in den Hohl. Haben Sie gerufen, Herr Flaschenbier? Nein, nein, sei still. Das Ganze still, das Ganze still, weil dein Papa es so will. Ich das wünsche, dass du still bist. Gott sei Dank, es hat aufgehört. Jetzt wünsche ich mich, ich hätte ein schönes Mittagessen. Dann ließe sich dieser ganze Sammstress besser aushalten. Was denn, Papa? Auch Hände mit Kartoffeln zum Beispiel und Himbeer als zum Nachtisch. Alles klar, Papa. Na so was gibt es das denn? Das war der Samstag. Gleich werdet ihr sehen, was am Sonntag passierte. Herr Taschenbier hatte auf jeden Fall schon die Nase voll vom frechen Sams und überlegte, wie er es am besten wieder loswerden könnte. Da hatte er die Idee mit dem Waldspaziergang. Ja, Papa. Ja. Ich schlage die Bude 
Flaschen Bier endlich zu Hause an. Müde und mit furchtbar schlechten Gewissen. Doch er erlebte eine Überraschung. Hallo Papa, wo bleibst du denn so lange? Hast du dich verlaubt? Wie kommst du denn hierher? Durch das Fenster, aber keine Angst. Die alte Rotkohl hat nichts bemerkt. Durch das Fenster? Aber was mache ich denn jetzt? Am besten schlafen. Schlafen, da hast du wohl recht.
Am Dienstag ging Herr Taschenbier in das Büro von Herrn Oberstein. Da das Sams ihm aber heimlich beim Rechnen half, war er schon mit seiner gesamten Arbeit fertig, als Herr Oberstein um 12 Uhr das Büro betrat. <lacht> Außerdem hatte das Sams einfach die Wanduhr auf 5 Uhr vorgestellt. Hinter Alles ausgerechnet. Fantastisch, unglaublich. Alles fertig? Dafür braucht man doch mindestens acht Stunden. Es ist ja auch nur fünf Uhr. Fünf Uhr reden Sie keinen Unsinn. Was haben Sie überhaupt für eine seltsame Stimme? Ich bin Heiser. Heiser? So, so. Es ist ja tatsächlich schon fünf Uhr. Und ich hätte schwören können, es ist erst eins. Ich habe wohl nach dem Mittagessen ein wenig zu viel getrunken. <lacht> Wie sieht es hier überhaupt auf Ihrem Schreibtisch aus? Ich habe nichts getan. Ist dieses Papier vielleicht von alleine zurückgeflogen? Das ist ja unheimlich. <lacht> Wissen Sie was, Herr Taschenbier? Sie machen für heute Schluss. Schluss? Ich glaube, die Uhr geht vielleicht doch falsch. Wenn ich sage, Sie sollen gehen, dann gehen Sie auch, verstanden? Wenn Sie meinen. <lacht> Da ist dieses Papier ja schon wieder. Da hat mir jemand was draufgeschrieben. Taschen, wie waren Sie das? Nein, Chef, das ist doch Ihre Schrift. Tatsächlich, was habe ich denn da geschrieben? Taschen, wir und Oberstein sitzen im Büro. Taschen, wir hat Trips im Kopf, Oberstein und Stroh. Taschen, wir brauchen dringend Ruhe. Bleiben Sie mal morgen zu Hause. Büro? Oh. Ah, ein Sitz. Ich erzähle schon hier ein Gespinste. Bleiben Sie lieber den Rest der Woche zu Hause. Mit mir steht es schlechter, als ich dachte. Was sehen Sie denn? Gerade habe ich mir eingebildet, ich hätte einen Montag zum Abend einen Taucheranzug hier aus dem Büro rennen sehen. Entsetzlich, was? Ja, wirklich entsetzlich. Ich lasse Sie lieber alleine. Wiedersehen, Herr Oberschein. Leben Sie wohl, Herr Taschenier. Wir sehen uns am Montag. Den Rest des Tages verbrachten Herrn Taschenmeer und das Sams mit spazieren gehen. Am Mittwoch wünschte sich Herr Taschenbier doch dummerweise, dass das Sams gleich am nächsten Morgen eine Schule kennenlernen sollte. Er hatte noch immer nicht begriffen, dass das Sams ihm alle Wünsche erfüllte, die er aussprach. Und so landete das Sams gleich am nächsten Morgen in einer Schulstunde von Studienrat Kreu. <lacht>
Wahnsinn, nicht viel, außer dass der Taschenbild zum ersten Mal in seinem ganzen Leben den ganzen Tag im Bett blieb. Und das Samst deshalb für den hungrigen Herrn Taschenbier eine KBA, eine Knackwurstbringanlage, erfand. Schließlich entdeckte Frau Rotgold auch noch das Samst. Und Herr Taschenbier gab es einfach als seine Nerven aus. Aber am Freitag, da geschah noch einmal etwas Außergewöhnliches. Aufstehen. Ja. Ich? Wer denn sonst? Ich will aber nicht. Ich wünsche jetzt, dass du aufstehst. Ja, wer du es wünschst. Sag mal, du hast ja fast keine blauen Punkte mehr im Gesicht. Hast du die abgewaschen? Der große Blaue auf der Nase. Bitte ist auch weg. Gestern war er noch da. Den hast du aber gerade weggewöhnt. Red kein Unsinn, das habe ich nicht gewöhnt. Du hast dir aber gewöhnt, dass ich aufstehe. Was hat das denn mit den Punkten zu tun? Immer, wenn du dir etwas wünschst, verschwindet dein Punkt aus meinem Gesicht und der Wunsch geht in Erfüllung. Das kann ich nicht glauben, aber ich weiß das. Ich wünsche mir jetzt einfach eine schöne heiße Tasse Kaffee. Thank you. 
gleich wieder los werden. Und jetzt, wo du gehen willst, hält ich auf einmal ganz traurig. Du weißt doch aber, was geschehen muss, damit ich wiederkommen kann. Was muss denn geschehen? Am Sonntag die Sonne, am Montag der Mond, am Dienstag der Dienstag, der kommt ja auch schon. Am Mittwoch die Mitte der Woche herbei, am Donnerstag Donner, am Freitag ganz frei. Ich weiß, ich weiß, dein Samstag Samt. Freust du dich schon, Papa? Ich freue mich sehr. wir das wieder so eine Woche kommt mit am Sonntag Sonne, am Montag Herr Mond, am Dienstag Dienst und am Mittwoch Wochenmitte ist. Die Sonne 